মানুষেরা তোমাদের জন্য একটা সূর্য মহান আল্লাহ পূর্ব আকাশে উঠান আবার পশ্চিম দিকে অস্ত করেন আমি আসার জন্য আল্লাহ আলাদা একটা সূর্য দান করেছেন আবার সূর্য আমার ঘরে উদিত হয় আসার নামাজের পরে আবার সূর্য যখন আমার ঘরে আসার নামাজের পরে উদয় হন আবার সূর্য যখন আসার নামাজের পরে আবার কাছে আসেন আমি যদি অন্ধকার রজনীতে কোনোদিন আমার হাত থেকে কোন সময় হঠাৎ করে যদি কোনো সময় শুই পড়ে যেত অন্ধকার অন্ধকারের মাঝে আমি সুই খুঁজে পাই না কোথায় পড়লো কোন দিকে পড়লো সুই খুঁজে আমি পাচ্ছি না যখন আল্লাহ নবী বিশ্ব নবীর আহমেদুল লীলা আলমিন আমি আয়সার করে প্রবেশ করছেন আমার গোটা এমন ভাবে আলোকিত হয়ে যেত আমার হারানো সই বাহির করতে কখনো কষ্ট হতো না আর জুড়ে বলেন সুবহান আল্লাহ আমার নবীর চরিত্র উত্তম চরিত্র আমার নবীর চরিত্র কোন মানুষের চরিত্রের কোন তুলনা হয় না এই নবী পাকের আল্লাহর হাবিবের চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ কলমের কসম করে আল্লাহর নবীর চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন যারা জুড়ে সরে আমরা সবাই বলি সুহার আল্লাহ আল্লাহ বলেন আমার বন্ধু আমার হাবিব মোহাম্মদ সাল্লামের চরিত্রের বর্ণনা আমি আল্লাহ তালা করব আমার নবীর চরিত্রের বিষয়ে আমি আল্লাহ দুনিয়ার মানুষকে জানাবো আমার নবীর চরিত্রের বর্ণনা দিব আল্লাহ তালা আল্লাহ নবীর চরিত্রের বর্ণনা দেওয়ার আগে আল্লাহ তালা কলমের কসম করেছেন কলমের লেখার কসম করেছেন কলম যা কিছু লেখে তার কসম করেছেন কলমের কসম করেছেন এই দুনিয়াতে আদম আলাই সালাম থেকে নিয়ে যত পয়গম্বর দুনিয়াতে এসেছেন কোন পয়গম্বরের চরিত্রের কথা বর্ণনা করার সময় আল্লাহ তালা কসম করেন নাই আদম পয়গম্বরের চরিত্র বর্ণনা করার সময় আল্লাহ তালা কসম করেন নাই চরিত্রের কথা বর্ণনা করার সময়ে মহান আল্লাহ কসম করেন নাই হজরত ইব্রাহিম আলাই সালামের চরিত্রের বর্ণনা করতে যাইয়া মহান আল্লাহ তালা কসম করেন নাই হজরত ইসমাইল আলাই সালামের চরিত্রের বর্ণনা দিতে যাইয়া মহান আল্লাহ তালা কসম করেন নাই কোন পয়গম্বরের শান বর্ণনা করার সময় কসম করেন নাই একমাত্র কসম করেছেন আমার নবী আপনার নবীর চরিত্র বর্ণনা করার সময় আমরা একটু দিকে তাহলে কোন পয়গম্বরের চরিত্রের কথা বলতে যাইয়া আল্লাহ কি করেন নাই কসম করেন নাই একমাত্র আমার নবী আপনার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলহিমের চরিত্রের কথা বর্ণনা করতে যাইয়া মহান আল্লাহ তালা কলমের কসম করেছেন কলমের লেখার কসম করেছেন আল্লাহর নবীর শান আল্লাহর নবীর মান মর্যাদা 
বর্ণনা করার সময় মহান আল্লাহ তালা কসম করেছেন এজন্য আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহর সাথে অন্য কোন পয়গাম্বরের কোন তুলনা হইতে পারে सम्पर्क कलम जार सम्पर्क सम्पर्क अल्लाहर नबीर जुड़े जुड़े बोलें सुबहान अल्लाह मानी हलो आल्लाबीर सम्पर्क सोराय कलम मोहब्बत अल्लाहर नबीर सोहब्बत वर्णना চরিত্রের কথা বর্ণনা করার আগে মহান আল্লাহ তালা কলমের গোসম করেছেন কলম এমন জিনিস তসরের গীতা বলাকায় মহান আল্লাহ কোরআনের ভিতরে যত সব জিনিসের কসম করেছেন সমস্ত জিনিসের চাইতে কলমের সম্মান এবং মর্যাদা আল্লাহর কাছে বেশি আর জোরে কন সুবহান আল্লাহ आलोचना शुरू कर शब्द शब्द के आरबी बोलते नाम शुरू कर आगे अल्लाह शब्द उल्लेख कर तर्जमा दुनिया मानुषर जुड़े जुड़े बोलें अल्लाह अकबर आरे जुड़े बोलें अल्लाह अकबर ज्ञान नई 
दुनिया मानुषा गोपन र गोपन <laughs> मानुषा बंधु तुम आल्ला दुनिया मानुष मंगले मानुषर आकल द्वारा मानुष मटर नीचे की बाहर करते आज के इंटरनेटर जुगे मानुषर आकल कत कि बाहर कर दुनिया मानुष के जान गुल महान अल्लाह सुबहला चरित्र कथा वर्णना कर आगे दुश्मन जरा नबीर दुश्मन जरा जरा अल्लाह नबी के पागल मन कर दो मोहम्मद पागल ब्रेन ठीक नुरे बोलें नाउजुबिल्ला मानुष 
पागल मन करत मानुषर का लिप्त हो गो मोहम्मद पागल मोहम्मद तुम्हारा जेना चलनाल्लम के देखे जाए बक्कर बड़ बड़ का मुबारक जार आलोकित अल्लाह 
पश्चिम दिखे अस्त जाए हटात प्रवेश कर आलोकित हरानो सू बाहर करते कष्ट हतना सुन लोहर मध्य चुबानी दीबी चुबानी दे चरित्रेमार बंधुर उत्तम चरित्र कथा बर्णना कर आगे शुरू कर लोपन रात कलम कसम कलम जा 
মহান আল্লাহ তাহলা নবীর চরিত্রের বর্ণনা দেওয়ার আগে কলমের কসম করেছেন তাফসীরের কিতাবে মহান আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত জিনিসের কসম কোরআনের ভিতরে করেছেন কিতাবে লেখা হয় ওই কসমগুলোর মধ্যে কলমের কসম সবচাইতে দামি জুরে জুরে বলেন সুবহানাল্লাহ কলমের কসম আল্লাহ তালা করেছেন কলম জালে কে তার কসম করেছেন এটা কোন কলমের কথা তাফসীরের কিতাবে লেখা হয় মহান আল্লাহ তালা যখন দুনিয়া বানান নাই আল্লাহ তালা যখন আসমান জমিন বানান নাই আল্লাহ তালা যখন কোন পয়গম্বরকে বানান নাই এর দুই হাজার বছর আগে মহান আল্লাহ একটা কুদরতি কলম বানায় রেখেছেন জুড়ে জুড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার পকেটে যে কলম আছে এইরকমের কলম দিয়ে লেখতে গেলে আর একজন হাত দিয়ে লেখতে হয় জুড়ে বলেন ঠিক কিনা কিন্তু মহান আল্লাহ যে কলমের কসম করেছেন এটা হলো আল্লাহর কুদরতি কলম এই কলম আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই কলম আল্লাহর হুকুমে নিজে নিজে লিখতে পারে আল্লাহ যখন বলেন কলম লেখো তখন এই কলম লিখতে পারে আল্লাহ তালার এই কলম লেখার জন্য কোনো মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন নাই 